രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി ഏറെ പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ വിജയ സാധ്യതകൾ ഏറെയാ ഏതൊക്കെയാണ് ഏറെയാണ് എന്നാണ് അവർ ആത്മവിശ്വാസം കൊള്ളുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള തത്തുമയി ന്യൂസിനോടൊപ്പം ചേരുമ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പോയ കാലത്ത് പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഏതു തരത്തിലാണ് ബി ജെ പിയുടെ നേട്ടം വരുന്നത് എക്സിറ്റ് പോളുകളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ജെ പി ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണോ കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തിയത് ആ കാൽക്കുലേഷൻസിൽ അടിയുറച്ച് നിൽക്കുന്നു എന്ന് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറയുകയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ തത്തുമയി ന്യൂസിൽ നേരത്തെ എന്തുകൊണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ഈ തരത്തിൽ നിലപാടെടുക്കുന്നു ആത്മവിശ്വാസം കൊള്ളുന്നു അതിൽ സ്വാഭാവികമായും ബി ജെ പിയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ഈ തരത്തിലാണ് ഒരു ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ വിജയം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോ അഞ്ഞൂറോ ശതമാനം ആ തരത്തിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു 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 മണ്ഡലം അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ എന്തായാലും ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ബി ജെ പി വിജയം കുറിച്ചിരിക്കും അത് ഒരു ഒരു വലിയ ഹൈപ്പിനുള്ള ആത്മവിശ്വാസമാണ് ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ ക്രോസ് വോട്ടിംഗ് ഒന്നും നടക്കാതെ വളരെ കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു ടൈറ്റ് ത്രി മത്സരം ത്രികോണ മത്സരം നടന്ന മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട് അത് അഭിമാനാർഹമായിട്ടാണ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പറയുന്നത് പാർട്ടിയുടെ നിലപാടും ആ തരത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലം പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലം അതോടൊപ്പം തൃശൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ കുമ്മനം രാജശേഖരനും ശശി തരൂരും സി ദിവാകരനും അവ വളരെ ഇഞ്ചോ മത്സരമാണ് അത് ബി ജെ പിയുടെ വിജയ സാധ്യത സുനിശ്ചിതം എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്ന മണ്ഡലം പത്തനംതിട്ടയിൽ അതുപോലെ കെ സുരേന്ദ്രനും ആന്റോ ആന്റണിയും വീണ ജോർജും അവിടെ കെ സുരേന്ദ്രന്റെ വിജയം സുനിശ്ചിതം എന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാ കണക്കുകളും അനുസരിച്ച് പറയുന്നത് ഒപ്പം തൃശൂർ തൃശൂരും ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം ഈ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലും ഫോട്ടോ ഫിനിഷിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോവുക സുരേഷ് ഗോപി സുരേഷ് ഗോപിയും തൃശൂരിൽ ടി എൻ പ്രതാപനും അതോടൊപ്പം രാജാജി മാത്യു തോമസും ഇവർ മൂന്ന് പേരും അവിടെ വിജയം പരാജയം എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റു രണ്ട് മുന്നണികളെയും വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ അവസാന ഫലം വരുമ്പോഴും ആര് എന്നുള്ള ചോദ്യം അവരിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് വളരെ കടുത്ത മത്സരം തന്നെയായിരിക്കും ഈ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബി ജെ പി വയ്ക്കുക വിജയ പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് അതിന് കാൽക്കുലേഷൻസിന് അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള തത്വമയി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞ കാൽക്കുലേഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രവുമല്ല മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താ എത്തുകയോ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കോ എത്തുകയും ചെയ്യുന്ന മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട് അത് ആറ്റിങ്ങൽ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ മത്സരിച്ച ആറ്റിങ്ങൽ അവർ അതേ അർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണ് ചാലക്കുടി ചാലക്കുടിയിൽ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ മത്സരിച്ച മണ്ഡലം സമാന രീതിയിൽ വിലയിരുത്തപ്പെടുകയാണ് അതോടൊപ്പം പാലക്കാട് സി കൃഷ്ണകുമാർ മത്സരിച്ച മണ്ഡലം പാലക്കാട് അവർ അതേ രീതിയിൽ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോടും വളരെ കൃത്യമായി കാസർഗോഡ് ഈ ഇത്തരത്തിൽ അതോടൊപ്പം കണ്ണൂർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങൾ ഒരു ഫോട്ടോ ഫിനിഷ് ത്രികോണ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം ആറ് മണ്ഡലങ്ങൾ അവിടെ ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലേക്ക് ഒരു രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിനോടോ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഇടത്തിലേക്കോ പോകാൻ ബി ജെ പിക്ക് കഴിയുന്ന ഒരു ചരിത്രവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളും അംഗീകരിച്ചു വരുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അന്തിമ ഫലം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പക്ഷെ ബി ജെ പിയുടെ നിലപാടും ബി ജെ പിയുടെ വിലയിരുത്തലും ബി ജെ പിയുടെ ആത്മവിശ്വാസവും അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ തത്വമയി ന്യൂസിനോട് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനടിസ്ഥാനമാകുന്ന കാരണങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളാണ് ഈ മണ്ഡലങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രമുഖമായിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ബി ജെ പിയുടെ ഭാവിയിലെ വളർച്ചയിലേക്ക് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടേക്കുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഏതു തരത്തിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ ദിശാസൂചിക ഈ മണ്ഡലങ്ങൾ നൽകുമെന്നും ഉറപ്പാ